بهذا الفيديو ان شاء الله بنتحكى عن الاكزاكت ديفرنشال اكويجن الفورم مالتها ام اكس واي دي اكس زائد ان اكس واي دي واي تساوي الصفر ال ام اكس واي وال ان اكس واي فانكشنز اوف اكس اند واي الحين ناخذ ال ام اكس واي ونشتقها بالنسبه حق الواي وناخذ ال ان اكس واي ونشتقها حق الاكس اذا كان يساوون بعض معناته هذه اكزاكت ديفرنشال اكويجن طبعا عشان ما تضيعون معامل الاكس اللي هي معامل الدي اكس راح نشتقها بالنسبه للواي ومعامل الدي واي راح نشتقها بالنسبه للدي اكس نروح حق السؤال واي اي بس 2 اكس واي زائد 3 اكس دي اكس زائد اكس اي بس 2 اكس واي دي واي تساوي صفر الحين مثل ما قلنا هذه ام وهذه ان الحين اللي مع دي اكس اللي هي الام راح نشتقها بالنسبة حق دي واي العكس اللي مع دي اكس راح نشتقها بالنسبة لدي واي تساوي هذا بتكون مشتقة الواي واحد مشتقة الاول اللي هي واحد في الثاني اي اثنين اكس واي زائد واي في مشتقة الثاني اللي هي بتكون اثنين اكس اي اثنين اكس واي شلون صارت كذي لان هني قاعد نشتق بالنسبة حق واي فمعنات الاثنين اكس كونستنت زين زائد ثلاثة اكس بالنسبة لواي لما تشتقون الثلاثة اكس بالنسبة لواي بتعطينا صفر الحين ناخذ الان ونشتقها بالنسبة حق اكس لان هي مع الدي واي فناخذ العكس بالنسبة حق الاكس فراح يصير عندنا مشتقة الاكس واحد في الاي اثنين اكس واي زائد الاكس في مشتقة الثانية اللي هي بتصير 2 واي اي 2 اكس واي شلون صارت كذي؟ دام احنا قاعد نشتق حق اكس معناته ال 2 واي هي كونستنت فتنزل الحين اذا تلاحظون الدي ام على دي واي تساوي الدي ان هذه ان على دي اكس معناته هذه اكزاكت الحين بما ان هذا اكزاكت راح نكتب الفانكشن الاولى اللي هي فانكشن اوف اكس اند واي اللي اسمها ام هذه واي اي 2 اكس واي زائد 3 اكس وبنكتب الثانيه اللي هي اف اكس واي اللي اسمها ان وتساوي اكس اي 2 اكس واي الحين راح ناخذ الاولى راح نكاملها بالنسبه للاكس لما تكامل هذه بالنسبه حق اكس راح يصير عندنا طبعا الواي بتكون كونستنت اي واي هي بتكون كونستنت راح يصير عندنا واي اي 2 اكس واي لما تكامل الاي 2 اكس واي اي شيء عندنا واي كونستنت فراح يصير عندنا تقسم على 2 واي زائد كامل هذه بالنسبة لاكس راح يصير عندنا 2 3 اكس تربيع على 2 زائد بنضيف هني اتش اوف واي ليش؟ لان الحين احنا قاعد نكامل بالنسبة لاكس، فرض ان نبي نشتق هذه مهما كانت بتروح لان هذه بالنسبة حق واي، هذه دائما نضيفها خطوة ثابتة. زين. الخطوة الثانية هذه اللي كاملناها بالنسبة لاكس بنشتقها بالنسبة الواي طبعا هذا الواي هني 
تروح مع الواي زد لما تشتق هذه بالنسبة حق واي بيصير عندنا هني نص اي اثنين اكس واي مضروبة بال اثنين اكس لأن هني كل اكس بتكون عبارة عن كونستنت طبعا هذه المشتقة بالنسبة لواي بتصير صفر وهذه بتصير اتش اوف واي داش هذه الخطوة الثالثة بعد ان هذه دائما بتصير اتش اوف واي داش طبعا هني بس عشان نضيع بالخطوة هذه تاخذون معامل الدي اكس اللي مع الدي اكس وتكاملونه بالنسبة لاكس اذا تاخذون مالت الدي واي لازم تكاملونها بالنسبة للدي واي بس احنا هني خذيناها بالنسبة للدي اكس فراح نكاملها بالنسبة حق الدي اكس الحين صار عندنا هذه الحين احنا خلصنا من الاولى خلاص هذه خلصنا منها الحين نجي حق هذه شغلها الوحيد انه راح نساويها بهذه اللي بعد خطوتين بنساوي هذه بهذه فراح يصير عندنا نص اي بس اثنين اكس واي مضروبه بالاثنين اكس زائد اتش اوف واي داش تساوي هذه اكس اي بس اثنين اكس واي طبعا هذه الاثنين بتروح مع النص فراح يصير عندنا اكس اي اثنين اكس واي لو ننقلها للطرف الثاني راح يصير اكس اي اثنين اكس واي ناقص اكس اي اثنين اكس واي فراح يروحوا مع بعض يعني راح يصير عندنا الاتش اوف واي داش تساوي صفر زين احنا بنتخلص من الداش شو نسوي؟ نكامل الطرفين فراح يصير عندنا اتش اوف واي لما تكامل الصفر بيعطيك كونستنت الحين طلعنا قيمة الاتش اوف واي الرد نعوض فيها بالمعادلة الحمراء هذه يعني اف اوف اكس اند واي تساوي نص اي اثنين اكس واي زائد ثلاثة على اثنين اكس تربيع زائد هني طلع معنا الاتش اوف واي اللي هي هذي تساوي سي اذا نحط هني سي وتساوي سي هذي دائما اللي يطلع معاكم هني يساوي سي دائما تكتبون اف اكس واي وهذي اللي هي هذي زائد الاتش اوف واي اللي طلعناها سي تساوي سي طبعا هني بنسميها سي واحد وهذي مثلا نسميها سي اثنين ننقل هذا حق الطرف الثاني فراح يصير عندنا نص اي اثنين اكس واي زائد ثلاثة على اثنين اكس تربيع تساوي سي تو ماينس سي ون وهذه كالعادة نقدر نشيلها ونحط مكانها سي راح يصير عندنا اف اكس واي تساوي نص اي اثنين اكس واي زائد ثلاثة على اثنين اكس تربيع تساوي سي الحين شلون بتتأكد اذا حلك صح او خطأ اللي طلع معك هني تشتقها مرة بالنسبة لإكس مرة بالنسبة لواي لازم ترد تطلع معك هذيل الثنتين اذا طلعوا معك معناته حلك صح ما طلعوا معك معناته انت حال شيء غلط